ഇപ്പോഴുള്ള കൂടുതൽ വണ്ടികളും ഒന്നെങ്കിൽ പെട്രോള് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പെട്രോളും ഡീസലും നമ്മുടെ കൂടെ കുറേ കാലം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഭാവി ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ആണോ അതോ ബാറ്ററി ആണോ ഇന്ന് നമ്മൾ അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെലോസ് ഫെസ്റ്റിവൽ പല കണക്കുകളും കാണിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത് ഏകദേശം ആ സമയത്തോടു കൂടി യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളും പുതിയ പെട്രോളും ഡീസൽ വണ്ടികളുടെയും സെയിൽസ് നിർത്തും എന്നാണ് അമേരിക്കയും മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ രാജ്യങ്ങളും ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളൊന്നും അതിനെപ്പറ്റി വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റ് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല സിനാരിയോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പുതിയ പെട്രോൾ വണ്ടികളും ഡീസൽ വണ്ടികളും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എന്താണ് അതിനുശേഷം ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്നോളജിയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കമ്പനികളും പ്രതീക്ഷ വെക്കുന്നത് ഒന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലും മറ്റേത് ബാറ്ററി പവറും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജി എങ്ങനെ വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളെ പറ്റിയാണ് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് സാധാരണ നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പോലെ ഉപയോഗിക്കാം അത്ര തന്നെ അല്ല അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ബാറ്ററികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ വണ്ടി വർക്ക് ആവുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലാണ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ടാങ്കിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പോലെ ഹൈഡ്രജനും ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് നടക്കും എന്നിട്ട് അപ്പം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ടാങ്ക് അഞ്ച് ലിറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ സെറ്റപ്പിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് റിയാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാവും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് വണ്ടി ഓടും അപ്പം മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി വണ്ടികളുടെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടികളുടെ അകത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആയിട്ടല്ല സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ജനറേറ്റർ പോലെ ഹൈഡ്രജൻ പവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവാം ഞങ്ങളിത് അഞ്ച് പാർട്ടായിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ നിറയ്ക്കാനും ഫുൾ ചാർജ് ചെയ്യാനും എത്ര സമയം എടുക്കും ഹൈഡ്രജനോ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം എത്രമാത്രം അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് വണ്ടികൾ വാങ്ങാൻ എത്ര പൈസയാകും വാങ്ങിയാൽ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ എത്ര പൈസ ആകും ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഒരു ഫുൾ ചാർജിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ടാങ്ക് ഹൈഡ്രജൻ്റെ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസ അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വില കൂടിയ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഓടും വില കുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ അതിന് മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെസ്ലയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോഡലായ മോഡൽ എസ് പി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഡി അത് ഒരു ഫുൾ ബാറ്ററി ചാർജിന് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം ഇത് ലാബ് കണ്ടീഷൻസിലാണ് റിയൽ വേൾഡിലെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കുറയും എന്നാൽ പോലും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയുന്നത് റെനോയുടെ ചില ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുണ്ട് അത് ടെസ്ലയുടെ നാലിലൊന്നും വിലയുള്ളൂ അതുപോലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരു ഫുൾ ചാർജിനകത്ത് ഒരു ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഓടുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടികളെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ മതി ഹൈഡ്രജൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ലിറ്ററിലല്ല പറയുന്നത് കിലോയിലാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഹൈഡ്രജൻ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഹൈഡ്രജൻ വെക്കാൻ ഒരു ഇത്രയും സ്ഥലം മതി അപ്പോൾ അത്രയും സ്ഥലം
ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം ആയി അപ്പം അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം അത് ആക്ച്വലി ഒരു പേടിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല കാരണം കമ്പനികൾ വല്ലാതെ ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടികൾ ഇറക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചോളും അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേഷനുകളാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ അത് ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ആകും ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആൻഡ് ആൾക്കാർ അതിനെ ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഫ്യൂൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ട് അടിക്കാം എക്സാക്ട്ലി അതുപോലല്ല ഹൈഡ്രജൻ്റെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോക്ക് ചെയ്യണം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഫുൾ സിസ്റ്റം ഒരു അണ്ടർ പ്രഷറാണ് അപ്പം എന്നാൽ പോലും ജസ്റ്റ് കണക്ട് ചെയ്യുക ലോക്ക് ചെയ്യുക അത് നാല് ലിറ്റർ നാല് കിലോ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അൺലോക്ക് ചെയ്യുക തിരിച്ചു വെക്കുക അത്ര തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ റീചാർജിംഗ് സമയമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ റേഞ്ചിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടിയ വണ്ടികൾക്ക് കുറഞ്ഞ സമയം കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾക്ക് കൂടിയ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റീചാർജ് ആകുന്ന വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോഷയുടെ ടൈക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടി സീറോ പെർസെൻറ്റേജിൽ നിന്ന് എൺപത് ശതമാനത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പോലും എടുക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് റീചാർജ് ആകുന്ന വണ്ടി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് എത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കും എന്നാൽ പോലും ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞ വണ്ടികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഫുൾ ചാർജ് ആവാൻ ചിലപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ ചില വണ്ടികൾ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ വരെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്ലാനിങ് ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാനേ പറ്റില്ല അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇലക്ട്രിസിറ്റി പറ്റി ഒരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് റീചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് റീഫിയൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെക്നോളജി ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് അൺലെസ് ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററികൾ പെട്ടെന്ന് റീചാർജ് ആകുന്നത് വരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലുള്ള പുകയും അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതെ വണ്ടി ഓടുമ്പം പുകയും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പല പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം ഉണ്ട് അത് സിമ്പിളായിട്ടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ടോയറ്റയുടെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞൊരു കണക്കുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മൈൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ടാക്കാൻ ഏകദേശം ഇരുപത് ടൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വേണം അതേ ബാറ്ററി ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മൈൽ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ എൺപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരും അതുകൂടാതെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ കണക്കും കൂടി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഒരു കിലോമീറ്റർ ഓടുമ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് ഗ്രാം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് ആക്ച്വലി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അത് വണ്ടിയിൽ നിന്നല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രോസസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടി വണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും വണ്ടിയുടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാം കൂടി അടക്കം കമ്പനി പറയുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്ററിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ഇലക്ട്രിക് ബാറ്ററി സിസ്റ്റത്തിനെ കാട്ടി നാല് ഗ്രാം കുറവ് അത് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ നാല് ഗ്രാം അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് കണക്കാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വണ്ടി ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടും ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ഓടും അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയല്ല ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിനും ലക്ഷക്കണക്കിന് വണ്ടികളാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഗ്രാം എല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അതൊരു വലിയ തുകയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ടെക്നോളജിക്കകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കമ്പനികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എം ഡബ്ല്യു ടൊയോട്ട ഹിണ്ടയ് ആണ് ഇവർ മൂന്ന് നേരം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിലും ടെക്നോളജി ഇമ്പ്രൂവ് ആകുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ
ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഡോളർ എന്നാൽ പോലും ഒരു ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏകദേശം ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ വരും അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടി നമ്മൾ ഫുൾ ടാങ്ക് ഫുൾ ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ കിലോ ഹൈഡ്രജൻ അടിക്കാൻ ഏകദേശം അയ്യായിരം മുതൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെ അപ്പം അതാണ് അതിന് അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കോസ്റ്റ് വ്യത്യാസം അപ്പം നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കോസ്റ്റും മെയിൻ്റനൻസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികൾ തന്നെയാണ് നല്ലത് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ വണ്ടിയാണെങ്കിലും ബാറ്ററി വണ്ടിയാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ നമുക്ക് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കാം നമ്മൾ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലഗ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വീടിൻ്റെ മെയിൻ സപ്ലൈയിലേക്ക് കൂത്തുകയാണെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി വീക്കാവും അതുപോലെ തന്നെ ബാറ്ററി ഇലക്ട്രിക് വണ്ടികളുടെ ബാറ്ററിയും വീക്കാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊല്ലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ബാറ്ററി മാറ്റണം മേഴ്സറീസ് പറയുന്നത് എല്ലാ അഞ്ച് കൊല്ലം കൂടുമ്പോഴും അവരുടെ ബാറ്ററി മാറ്റണം എന്നാണ് ആ ബാറ്ററി മാറ്റുന്നത് ഒരു വില കൂടിയ സംഭവമാണ് ഭാവി എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബാറ്ററി മാറ്റേണ്ടാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ വന്നാലോ ഹൈഡ്രജൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഹൈഡ്രജൻ കാർ വന്നാലോ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ടെക്നോളജി വന്നാലോ എന്നാൽ പോലും വെലോസ്റ്റിയുടെ അഭിപ്രായം വെച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഭാവി എന്നാണ് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അത് താഴെ കമൻറ്റ് പറയുക